இன்றைக்கி நம்ம சினி ரிவியூவில் பார்க்க போகிற படம் கதாநாயகன் எஸ் நம்ம படத்தோட கதாநாயகனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாயக் கண்டா பயம் பேய கண்டா பயம் பாம்பு கண்டா பயம் ரவுடியில் கண்டா பயம் இவ்வளோ ஏங்க சாதாரணமாக ரோடு கிராஸ் பண்ணுறது கூட குழந்த மாதிரி பயப்படுவாருங்க இவ்வளோ குழந்த மாதிரி பயப்படுற மனுஷனுக்கு திடீர்னு எங்கேருந்து தான் வருதுன்னு தெரியல லவ் கேத்ரின் சார் சாவோ லவ் பண்ணுறாரு எப்படியோ காதலில் விழுந்துடுறாரு கடைசியில் அவங்க வீட்டுக்கெலாம் போய் பொண்ணு கேட்குறக்காக போகிறாரு அந்த இடத்துல பொண்ணோட அப்பாவுக்கு இவர் சரியான பயந்தாங்கோழி அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நான் ஒரு பயந்தாங்கோழி பயனுக்கெல்லாம் என் பொண்ணை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோன்ன அப்போ எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியல அவருக்கு ரோசம் வீரம் இதெல்லாம் ஆஷ்வல் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஒன்றாவது படத்தில் இதை பார்க்குறோம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் படத்தோட ஆரம்பத்திலே ஓப்பனிங்கில் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆனு வாய பழகிறாரு யாரை பார்த்து பொண்ணை பார்த்தே தான் அதாவது ஹீரோயினை பார்த்து அண்ட் அவங்க ஸ்கூட்டியில் வராங்க வாய பிழந்த உடனே அங்கேயே அவருக்கு வந்து ஃபயர் ஆகிடுது அண்ட் அப்போ இருந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காருங்க மனசை அண்ட் அதுக்கப்புறமா சூரி இவர் வர சீன்லாம் வந்து அதாவது ஹீரோ வரக்கூடிய சீன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப இழுவையாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து அப்படியே சூரி கொஞ்சம் லைட்டாக மேட்ச் பண்ணி கொண்டு போயிருக்காரு ஆஸ் யூஷுவல் அவரோட காமெடி எப்படி இருக்குமோ சேம் அதே புலிஸோட காமெடி இதுலேயும் கொடுத்துருக்காரு பட் சிரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குன்னு வைங்களேன் அண்ட் அடுத்ததாக யார் யாரெல்லாம் வந்து நம்மளை சிரிக்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் படத்தில் செகண்ட் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு சூரி சூப்பரான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்காரு அவரோட அந்த தமிழ் ஸ்லாங் இருக்கு பாருங்க டுமில் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாரு டொமேட்டோ அப்படின்ற அவரோட பரிச்சயமான அதே வார்த்தை இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஒவ்வொரு சீனுக்குமே வந்து மனுஷன் அப்ளாஸ் அள்ளி இருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லும் அண்ட் குறிப்பாக வந்து அந்த துபாய் சேட் ஆனந்தராஜ் வரார் அவர்கிட்ட போய் கிட்னியை வழியே போய் எழுந்துட்டு வர சீனில் கடைசியில் தள்ளுவண்டியில் உட்காந்து வருவார் பாருங்க அங்கெல்லாம் அப்படியே செம்ம கிளாப்ஸ் வாங்குறாரு படத்தில் ஆனந்தராஜ் துபாய் பாயா வந்து சும்மா ஹாயாக நடிச்சிருக்காருங்க அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் அவரோட நடிப்பும் இந்த படத்தில் சூப்பராக இருக்கு நெக்ஸ்ட் படத்தில் விஜய் சேதுபதி ரெண்டே சீனுக்கு தாங்க வராரு சீப் டாக்டரா வராரு அங்க ஓசோ தத்துவம் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு ஓஹோன்னு நடிச்சு எல்லாத்தையும் சிரிக்க வச்சிருக்கார் பாருங்க அந்த இடத்துல நிக்கிறாரு சோ படத்துல இவ்வளவு காமெடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் காமெடிக்கு படத்துல உண்மையாவே பஞ்சமே கிடையாது அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மொட்டை ராஜேந்திரன் யவா நல்ல தம்பி அவரே தான் அதே ராஜேந்திரன் தான் இந்த படத்தில் அவர் வந்து நார்மலாக பேசினாவே நமக்கு சம காமெடியாக இருக்கும் இந்த படத்தில் பாட்டு வேறு பாடியிருக்காரு விஷ்ணு விஷாலோட சிஸ்டர் மேரேஜில் வந்துட்டு ஆளுமா டோலுமா பாடுறது என்ன அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன சுருதி என்ன எட்டு கட்டையும் விடாமல் பாடியிருக்காருன்னு பாருங்களேன் அந்த இடத்துல அத்தனை பேரோட கிளாப்ஸையும் வாங்கியிருக்காரு அந்த குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா அதே பிளேஸில் சூரி வந்து ஒரு டைலாக் ஒன்று சொல்லுவார் ஐயோ என்னோட இன்னொரு கிட்டி வேணா கொடுத்துறேன்டா அவனை தயவு செஞ்சு பாடுறது நிறுத்த சொல்லு அப்படின்பாரு அந்த இடத்துல சும்மா சீரியஸாகவே சொல்லணும்னா எல்லாருமே எந்திரிச்சு கிளாப்ஸ் பண்ணாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு காமெடிங்கிறது டைமிங்ல கொடுத்திருக்காங்க படத்துல அடுத்ததா அருள்தாஸ் சிங்கம் அப்படிங்கிற பாஸ் கிட்ட அடியால வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அண்ட் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாலிசி ஒண்ணு வச்சிருக்காரு என்னன்னா இவர் போய் அட்டே அடி வாங்கிட்டு வந்தாருன்னு வீங்களா பேச மாட்டாரு இப்ப வந்து விஷ்ணு விஷால் வீரனை மாறினதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு தடவையும் அடி வாங்கிட்டு வருவாரு இப்ப வந்து பாஸ் பேச மாட்டாரு அப்ப இந்த இடத்துல இவர் சொல்ற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு காமெடியா இருக்கு அந்த அடுத்த வாட்டி நான் அவன் அடிச்சுட்டு வந்து உங்களை என்ட்ட பேச வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு சபதம் விட்டுட்டு போகும்போதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலயும் ஒரு நல்ல ஒரு காமெடி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இவங்க எல்லாம் காமெடி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நம்ம அம்மா கேரக்டர்லேயே பார்த்துருந்த சரஞ்சா பொண்ணுன்னு அவங்களும் இந்த படத்தில் காமெடி பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா இந்த காதலுக்கு மரியாதை படத்தில் வர மாதிரி நேராக போய் கேத்தின் தர சாப்பாட்டு போயிட்டு ஏன் மருமகளை கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கேட்க அவரு நான் என்ன வேணாம்னா சொல்கிறேன் எடுத்துக்குங்க அப்படின்னு வடை எடுத்துக்குங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த இடத்துல மொட்டை ராஜேந்திரன் ஏமா என்னை தாலா வேணாம் நம்ம வயசுலேயே சொல்லுவோம் என்னை தாலா அட்டை வருவாளன்னு பாட்டு பாடுறாரு பாருங்க அங்கே யாராவது தேட்டரில் எந்த விஷயத்தை கவனிச்சுட்டு இருந்தாலும் நேராக ஃபோக்கஸ் ஸ்க்ரீனுக்கு போயிடும் அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸில் பின்னிருக்காங்க இவ்வளோ பேர் படத்தில் எவ்வளோ காமெடி பண்ணி சிரிக்க வச்சுட்டே இருந்தாலும் முக்கியமான மேட்ருன்னு ஒன்று இருக்குல்ல மேட்ரு மீன் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் தாங்க ஹீரோயின் இல்லைன்னா உப்பில்லாத தயிர் சாத மாதிரி படம் ஹீரோயின் முக்கியமான ரோல் என்ன ரோல் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இளைஞர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ரோலுங்க அவங்க வர ஜிம்முக்கு போன கும் லேடி மாதிரி வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ரொம்ப அப்படியே மயக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸ்க்ரீனில் எங்கேயுமே பார்க்க தோணாது நேர் அவங்க முகத்தை தான் போக்கஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த
முடிச்சுட்டு தான் நீ அதுக்கப்புறமா முடிப்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குற சீனில் எல்லாத்தையுமே தன்னுடைய போல்டான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க ஒருவேளை இதுக்கு பேர் தான் புதுமை பெண்ணாக இருக்குமோ இவ்வளோ பேரை சிரிக்க வச்சு நம்மளையும் சிரிக்க வச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தா உண்மையான கிரெடிட்ஸ் எல்லாமே டேரக்டர் தான் போகணும் ஆஸ் யூஷுவல் அதே தான் டேரக்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் வந்து முருகானம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இவரும் ஒரு காமெடி ஆக்டர் நிறைய படங்களாக பரிச்சயமான ஒருத்தர் தான் ஸோ அதனால் இது வரைக்கும் அந்த காமெடிகளில் இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எல்லாத்தையும் கோர்த்து எடுத்து நம்மளை சிரிக்க வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த படத்துக்கு நம்ம கொடுக்குற மார்க் ஆவரேஜ் மார்க் அப்படின்னே சொல்லலாம் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் விஜயகோபால் அவர்களுடன் க